ஐந்தாயிரம் பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கிறது ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட ஐந்தாயிரம் பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கிறது சட்டவிரோதமாக கூடுதல் உள்ளிட்ட நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் இந்த வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களோடு செய்தியாளர் அன்பரசன் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் அன்பரசன் நேற்று குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக திமுக தலைமையில் கூட்டணி கட்சிகள் பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரண்டு அமைதி பேரை நடத்தினார்கள் இதில் தற்போது வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய விவரங்கள் என்ன நிச்சயமாக காயத்ரி அதாவது இந்தியாவில் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக இந்தியாவில் மிகப்பெரிய போராட்டம் பல்வேறு மாநிலங்கள் நடந்து கொண்டு வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாகவே தமிழகத்திலும் அந்த சட்டத்தை எதிர்த்து சமீப காலமாக போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கு கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் நேற்று மிக பிரமாண்டமாக திமுக தலைமையிலான குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்த்து எழும்பூர் ரமதா ஹோட்டலில் இருந்து ராஜரத்னம் ஸ்டேடியம் வரை பேரணி நடத்தப்பட்டு நடந்தது இதன் காரணமாக அந்த பேரணிக்கு தடை விதித்திருந்த காவல்துறையிலிருந்து மறுப்பு தெரிவித்திருந்து மேலும் இவர்கள் உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது இதன் முடிவாக பிடிஓ பதிவுடன் காவலர்கள் இதை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று விசாரணையில் சொல்லியிருந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் நேற்று வந்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் மற்றும் அவரது மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் இவர்கள் அந்த பேரணியை நடத்தினார்கள் இதில் வந்து சுமார் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திமுக தொண்டர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இந்த நிலையில் தற்போது எக்மோர் காவல்துறையினர் இவர்கள் மீது அனுமதியின்றி கூடுதல் பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்தல் போக்குவரத்துக்கு இடையூறுத்தல் ஆகிய நான்கு பிரிவுகள் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளார்கள் சுமாராக ஐயாயிரம் பேர் மீது எழும்பூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளார்கள் காயத்ரி அன்பரசு நேற்று போராட்டம் நடைபெற்ற போது அதற்கு முன்னதாக நீதிமன்றம் அதற்கு போராட்டத்திற்கு தடை விரிக்க மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது இருந்தபோதும் போராட்டத்தை கண்காணிக்க வேண்டும் ட்ரோன் உள்ளிட்ட கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்க வேண்டும் என்று காவல்துறையினருக்கெல்லாம் அறிவுறுத்தி இருந்தது இந்த போராட்டம் இந்த வழக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் காவல்துறைக்கு நீதிமன்றம் கூறிய அறிவுரைகளை இந்த நேரத்தில் ஒரு முறை நினைவுபடுத்த முடியுமா நிச்சயமாக காயத்ரி அதாவது காவல்துறை குறிப்பிட்டிருந்த அந்த நிபந்தனைகளை திமுக தரப்பு மறுத்ததாக தெரிய வருகிறது இதன் காரணமாக காவல்துறை திமுக கட்சி நடத்தக்கூடிய இந்த பேரணிக்கு மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது இந்த நிலையில் தான் இந்த வழக்கானது உயர்நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணைக்கு வந்தது அதாவது உயர்நீதிமன்ற விசாரணையின் போது நீதிபதி கூறியதாவது பேரணி நடந்தால் அதனை முழு கட்டுக்கோப்புடன் நடத்த நடத்தப்பட வேண்டும் அதை கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் என்று காவல்துறைக்கு சொல்லியிருந்தது மேலும் ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறியிருந்தது இதன் அடிப்படையில் நேற்று நடந்த அந்த பேரணியில் நான்கு ட்ரோன் மூலம் சுமாராக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கேமராக்களை கொண்டு காவல்துறையினர் பதிவு செய்திருந்தனர் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிரான போராட்டம் திமுக தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான பேரணியாக நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தின் எதிராக ஐந்தாயிரம் பேர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட ஐந்தாயிரம் பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அனுமதியின்றி கூடுதல் பொது அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் இந்த வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கிறது விவரங்களை விரிவாக வழங்கியமைக்காக நன்றி அன்பரசு